ഇനിയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുപർസാറാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിവിഷൻ സീരീസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി എക്സാമിന് വേണ്ടി ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പഠിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരുകളൊന്ന് കേട്ടോ നമുക്ക് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും മെട്രസസ് രണ്ടാമത് ഡിറ്റർമിനൻസ് മൂന്നാമത് വെക്റ്റേഴ്സ് ഈ ഓർഡറിൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് മാർഗ്ഗം വാങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മളല്ലാതെ ടെക്സിലെ ഓർഡറിലും ടഫായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിനെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആദ്യം പഠിക്കുന്നതൊന്നും കാര്യമല്ല നമുക്ക് മാർഗ് ഏറ്റവും എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആദ്യം പഠിച്ചു തീർത്താൽ വളരെ എളുപ്പം രണ്ടാമതാകുമ്പോൾ ആറ് മാർഗിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരുന്നത് നാല് മാർഗിൻ്റെ സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മാർഗ് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷനിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലോഗ്രിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈ എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ട്യൂഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫീസിൽ ഇത്തിരി ഇളവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് വരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടോപ്പിക്കാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ രണ്ട് ഈ ഫോർമലായിരിക്കും എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു വൈ ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് ഇങ്ങനെ ബേസിലും പവറിലും എക്സോ വൈയോ ഒക്കെ കാണും രണ്ടിടത്തും എക്സ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് എക്സ് മറ്റൊരിടത്ത് വൈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടകലർന്ന് എക്സും വൈയും പവറിലൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഓപ്പറേഷൻ കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റിനെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ലോഗരിതമിക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് ക്വസ്റ്റിനിൽ വരിക എന്നുള്ളതല്ല ലോഗിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കയറാം എക്സാമിന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് ആണ് ആദ്യം അപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരും വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു ആയിരുന്ന എക്സ് എക്സ് റേസ് സൈൻ എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു എക്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് കൂടെ നോക്കണം അത് എപ്പോഴും എക്സും കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് അയാളെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് എന്നും കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ ബോ സൈഡ്സ് അപ്പുറം ഇപ്പുറവും ലോഗ് എടുക്കണം എന്നും കൊണ്ട് എഴുതാണ് ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓക്കെ ഓൺ ബോ സൈഡ്സ് അപ്പുറം ഇപ്പുറവും ലോഗ് എടുക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ലോഗ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒക്കെ ലോഗ് നമ്മൾ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഈ ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പവർ ആയ സൈൻ എക്സിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ഇൻ ടു ലോഗ് എക്സ് എന്നായി ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം പവറിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പവർ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോഗിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പവറിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമുക്ക് ലോഗ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് 
പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തീർന്നു ഇനി ഈ വൈക്ക് പകരം ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലത് എഴുതിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാർഗൊന്നും പോകില്ല നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഈ വർഷം എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എന്ന് ഒരിക്കലും ചോദിക്കത്തില്ല ഫൈൻ്റെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ചോദ്യം ഈ ഫൈൻ്റെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് കാരണം ക്വസ്റ്റിന് ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി വൈ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വൈ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻ്റെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വൈ ഇല്ലാത്ത ദിവസം വൈ ഉൾപ്പെടുന്ന ദിവസം ഫൈൻഡ് ആയിരുന്നായിരിക്കും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈൻ്റെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വെൻ x raised to y is equal to y raised to x. Left ilum, right ilum kandu ilum, thirinjum marujum. x raised to y, y raised to x. Apo thamil aadhi yungkota question eadu thayadhi, x raised to y is equal to thirana y raised to x. Next time thana, taking log on both sides. Eppi ni thamil log in eadu thoundu venam power ne kalayal. Ok. Pahin venni thamil aadhi yung log eadu kandam eadu kandu eadu no. That is log of x raised to y is equal to log of y raised to x log of x raised to y എന്ന് പറയുമ്പോൾ y ഇങ്ങ് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that is y into log x ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങ് പുറത്തു വന്നാൽ x into log y ഓക്കേ ആണല്ലോ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയി പവറുകളൊക്കെ പുറത്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടത്താം ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഓക്കേ y log x ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ that is first into ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം y into അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡു പറയുമ്പോൾ ലോഗ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻഡു ദർ ഇസ് ലോഗ് എക്സ് ഇൻഡു വൈ എ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ലോഗ് വൈ എക്സ് ലോഗ് വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡു ലോഗ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൺ ബൈ വൈ ഇൻഡു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ലോഗ് വൈ ഇൻഡു എക്സിന് ഡെറിവേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ജോലി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഉള്ളവരെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം ടേംസുകൾ അപ്പോൾ ഈ ടേം അപ്പുറത്ത് പോകേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇല്ല ഈ ടേം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരേണ്ടതാണ് കാരണം അവിടെ ഡി വേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡി വേഡ്സ് ഉള്ള ടേമിനെ ആദ്യം എഴുതുക ഈ ആളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ രണ്ട് ടേംസിനുള്ളിലും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആവും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൈ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഡി വേഡ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോഗ് വൈ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് വൈ മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ബിക്കംസ് വൈ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേംസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച്ഡ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ടേക്കൺ ഓസ് കോമൺ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വി ഗെറ്റ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൈ ഓക്കെ അപ്പം അതും ഓക്കെ ആയല്ലോ ലോഗ് എക്സ് എക്സ് ബൈ വൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒന്നും അതേപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ലോഗ് വൈ മൈനസ് ആരാണ് വൈ ബൈ എക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആളെ ഈ ആളും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് വൈ മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് ബൈ ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൈ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന ദിവസൻ രണ്ടാമത് ഫൈൻ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ദിവസൻ രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്കിൽ നിന്നും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകരുത് ഓക്കെ 